Hey, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Sadi Vidarika. So, आज हम हमारा part number three करेंगे आपका chapter number six, Every Drop Counts, जिसमें हमारा page number fifty five and fifty six cover up होगा. तो जल्दी से start करते हैं. Open your page number fifty five and make sure to subscribe the channel and press the bell icon also. तो देखो सबसे पहले क्या है? Do you have some special ports for water at your place? Look, water is being filled. इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पोर्ट तो वो पूछ रहे हैं कि क्या आपके घर पे कुछ ऐसे स्पेशल तरह के पोर्ट हैं जिसमें आप वाटर स्टोर करते हो जैसे घड़े रखते हैं कहीं पानी को ठंडा करने के लिए मिट्टी का घड़ा आता है या कॉपर के पोर्ट्स होते हैं जैसे इस पिक्चर में भी तो आपको दो तरह के पोर्ट दिखाए गए हैं ना द शाइनिंग येलो पोर्ट ऑफ ब्रास इज सीन इन दर पिक्चर तो इसमें ये ब्रास का है एंड दिस वन इज ऑफ कॉपर मैनी स्टोन कार्विंग्स आर ऑल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर ड्रिंकिंग वाटर जहां से मिलता है वहां पे बहुत सारी स्टोन की कार्विंग्स भी बनाई जाती है जैसे देखो यहाँ पे बनाई गई है और यहाँ पे एक लॉइन का फेस बनाया गया है जिसके माउथ में से ड्रिंकिंग वाटर आ रहा है ना तो ये मतलब ब्यूटीफुल लगती है देखने में और ये बिल्डिंग्स के आसपास बनाई जाती है सो हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वॉटर वेयर आपने कभी ऐसी कोई बिल्डिंग देखी है जहां से ऐसे बहुत ब्यूटीफुली जो स्टोन है उसको काव करके बनाया गया है और कहा अगर देखिए तो आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो यूजुअली ये मंदिर में देखी जाती है ठीक है देखो इस तरह की होते जैसे लॉइन का फेस है या यहाँ पे स्कल्पचर बनाया हुआ है ना तो ये सारा ड्रिंकिंग वाटर है जो यहाँ से आता है नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट इज देयर अ लेक वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल क्या आपके स्कूल या घर के पास कोई लेक वेल या स्टेप वेल है अगर है तो राइट इट एस सो मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाँ मेरे जो स्कूल है उसके पास एक है तो उसके बारे में आपको क्वेश्चन लिखने हैं आप वहां पे जाके इनको एनालाइज करके लिख सकते हो लाइक हाउ ओल्ड इज इट तो जो भी लेक वेल स्टेप वेल आपके स्कूल या घर के पास है वो कितने साल पुराना है तो अबाउट देखो वो ट्वेंटी थर्टी ईयर्स ओल्ड होगा या अगर अभी भी बना है तो आप लिख सकते हो इट इज टू थ्री ईयर्स ओल्ड है ना Who got it built? वो किसने बनाया इट वॉज बिल्ड बाई लोकल पीपल या आपकी जो म्यूनिसपैलिटी है वो बना सकते हैं तो जिसने भी बनाया आप वहां पर जाके सर्वे करना उनसे पूछना और नोट डाउन करना नेक्स्ट इज वट काइंड ऑफ बिल्डिंग आर अराउंड इट और उसके आसपास कैसी बिल्डिंग है उसके आसपास फील्ड हो सकते हैं स्कूल हो सकते हैं ओनली हाउसेज भी हो सकते हैं सो दे आर आर सम फील्ड अराउंड इट इज द वॉटर क्लीन क्या जो वो पोन्ड है लेक वेल जो भी है उसमें पानी साफ है या जो वो पोन्ड है वो रेगुलर साफ किया जाता है तो अगर क्लीन है यू कैन राइट इट एज यस द वॉटर इज क्लीन एंड इट इज क्लीन रेगुलरली अगर नहीं है तो लिख सकते हो कि वॉटर क्लीन नहीं है और वो रेगुलरली क्लीन नहीं किया जाता हु यूज द वॉटर उस पानी को कौन यूज करता है देखो उस पानी को एनिमल्स यूज कर सकते हैं ह्यूमन यूज कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट वन इज इज देर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एज दिस प्लेस जैसे हमने कल पढ़ा था कि कुछ कस्टम होते हैं वाटर रिलेटेड तो क्या उस प्लेस पे भी वैसे कस्टम सेलिब्रेट किए जाते हैं तो लिख सकते हो आप किए जाते हैं तो कौन सा किया जाता है उसको मेंशन कर सकते हो लास्ट वन इज इज देर एनी वाटर टूडे और इट इज ड्राई क्या आज भी उसमें पानी है या वो सूख चुका है अगर पानी होगा यू कैन राइट इट एज यस इट एज अ प्लेंटी ऑफ वॉटर अदरवाइज इट इज ड्राई ओके लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज थिंक ओवर इट तो अभी हमें एक ब्लू बॉक्स में बताया गया है जोधपुर के बारे में कि वहां पे कैसे इंसिडेंट हुआ था और लोगों ने क्या किया तो देखो इन 1986 देयर वाज नो रेन इन जोधपुर एंड द सराउंडिंग एरिया 1986 में क्या हुआ जोधपुर एंड उसके जो आसपास वाले एरिया थे उसमें बारिश नहीं हुई पीपल रिमेम्बर द ओल्ड एंड फॉरवर्डेड स्टेप वेल They cleaned the step well and more than 200 trucks of garbage were taken out of it. तो लोगों ने क्या सोचा कि जो एक step well था step well हमने देखा क्या होता है step well जिसमें पौड़ियां लगी हुई होती है नीचे जाके हमें पानी कलेक्ट करना पड़ता है और हम ऊपर आ सकते हैं तो लोगों ने क्या किया सोचा कि हम उस step well को खाली करके उसको fill कर सकते हैं rain water से ताकि जो हमें पानी है वो मिल सके तो उन्होंने देखो अबाउट टू हंड्रेड ट्रक ऑफ गार्बेज निकाला उसमें से मतलब वो जो स्टेप वेल था लोग अब यूज नहीं कर रहे थे उसने गार्बेज फेंक रहे थे पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी द थर्सटी टाउन बोट वॉटर फ्रॉम द स्टेप वेल तो जो टाउन जिस टाउन में जोधपुर में या उसके सराउंडेड एरिया में पानी नहीं था तो उस स्टेप को स्टेप वेल को साफ करने के बाद उनको वो पानी मिला After a few years, it rained well, and again the step well was फोर Water. तो कुछ साल बाद क्या हुआ वहां पर बहुत अच्छी बारिश हुई बहुत दिनों तक बारिश होती रही और लोग स्टेप वेल को फिर भूल गए तो देखो लोग अपने फायदे के लिए उसको क्लीन कर रहे हैं और फिर अपने ही 
नुकसान कर रहे हैं उसमें गार्बेज फेंक के है ना तो हमें इन चीजों को नहीं भूलना चाहिए हमें रेन वाटर को कलेक्ट करना चाहिए बिकॉज एवरी ड्रॉप काउंट्स नेक्स्ट वन अगेन डिस्कस करना है आपको देर आर टू ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेयर पुनीता लीव तो एक पुनीता एक गर्ल है वो जहां पे रहती है वहां पे दो ओल्ड वेल है हर ग्रैंड मदर से इज दैट अबाउट फिफ्टीन ट्वेंटी ईयर्स एगो देयर वॉज वॉटर इन दिस वेल कि बीस पच्चीस साल पहले वहां पे पानी होता था इन वेल्स में द वेल कुड हैव ड्राइड अप तो आप बताओ कि जो वो वेल well है वो सूख गए हैं उसमें आजकल पानी नहीं है क्यों क्या रीजन हो सकता है देखो वॉटर इज बींग पम्प अप फ्रॉम द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स जो हम सब के घरों में आजकल लग चुकी हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स आप जस्ट बटन प्रेस करते हो और वॉटर आपकी जो टैंक्स हैं आपके घर के ऊपर जो बने होते हैं टैंकीज बनी होती है उसमें वो वॉटर कोलेक्ट हो जाता है तो एक वन रीजन है जिसकी वजह से जो बेल है वो ड्राई हो गए हैं द लेक्स इन विच रेन वॉटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देर तो जो लोगों ने पहले लेक्स बनाए थे कि जब रेन वॉटर आएगा ये लेक फिल हो जाएगा फिर वो उस वॉटर को यूज करेंगे वो लेक्स ही आजकल नहीं है The soil around trees and parks is now covered with cement. The soil, the soil, पहले वॉटर को एब्जॉर्ब करती थी और ग्राउंड वाटर के लेवल को इंक्रीज करती थी वो जो सॉइल है वहां पे आसपास सीमेंट की लेयर आ गई है इस देर सा मैनी रीजन फॉर दिस कुछ और रीजन हो सकता है यस बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि हम जो वाटर के रिसोर्सेज हैं जैसे लेक्स पॉन्स वेल उनकी मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं हम बहुत सारे ट्रीज की कटिंग करते जा रहे हैं है ना तो कैसे लिखोगे देखो लार्ज कटिंग ऑफ ट्रीज एंड पुअर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज आर ऑल्सो द रीजन फॉर पुअर स्टेटस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी इन द वेल इसीलिए जो वेल है वो ड्राई हो जाते हैं नेक्स्ट इज द स्टोरी टूडे वैसे ये हमारा कल की क्लास में रहेगा पेज नंबर 57 हम कल करेंगे बट एक बार देख लो कैसे करना है जो पेज नंबर 57 पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है और सिचुएशन दी हुई है कि कैसे कैसे अलग अलग बच्चे बता रहे हैं कि हम पानी कैसे कलेक्ट करते हैं तो जो आपसे रिलेट करता है आपको उस पर टिक लगाना है और लिखना है कि आपके घर में और कैसे कैसे पानी आता है तो वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में हमारे थ्री पेजेस रहेंगे 57, 50, 59 और हम कल हमारा ये चैप्टर फिनिश कर देंगे सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड क्लास अच्छी लगी तो गिव थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो थैंक यू